Handa na ba kayong makinig at matuto ng bagong kwento? At bagong awit? At bagong memory verse? Kung ganon, tayo'y tumayo at tawagin natin si Ate Aliana upang mag-pray. Tayo'y umukot pumikit at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito dahil pinigyan niyo po kami ng pagkakataon upang matuto at makinig ng inyong salita. Nawa po ay nung matutunan niyo kami at pigyan niyo po kami ng katalinuhan para sa aralin namin ngayong araw. Ito po ang aming lalangin sa natamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating action song. Tumayo tayo at sabayan natin ang ating mga ating. Ngayon naman, tayo'y dumako sa ating Bible story. Pero kids, huwag niya natin kakalimutan na tayo umupo ng maayos, makinig ng mabuti, at huwag makikipag-usap sa katabi. At kung handa na kayo, say, Oh, yes! Ay, parang mahina. Sa panga, say, Oh, yes! Very good, Grace Kids! Magandang araw, Grace Kid. Ang lesson natin ngayon ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. Tinulungan ni Eliseo ang isang balong mahirap. Isang araw, may isang babaeng lumapit kay Eliseo. Ang namatay na asawa ng babaeng ito ay isang propeta ng Diyos. Sinabi niya kay Eliseo, alam ko ninyo na ang aking namatay na asawa ay tapat na sumasamba sa Diyos noong siya'y nabubuhay pa. Pero may naiwan siyang utang at papunta na rito ngayon ang mga maniningil. Upang kunin ang dalawang anak na lalaki bilang kabayaran, sila'y magiging alipin nila. Anong gusto mong gawin ko? Sagot ni Eliseo, Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala pong kahit na ano sa aming bahay. Sagot ng babae, Kaunting langis ng ulibo na lang na nasa isang maliit na lalagyan ang naiwan sa amin. Kumiram ko sa mga kapitbahay mo ng mga lalagyang walang laman. Sabi ni Eliseo, Kunin mo ang lahat ng mga lalagyang maipapahiram nila sa iyo. Pagkatapos, pumasok kayo sa bahay ninyo at isara ang pinto. Sa kaninyo puluin ng langis ang lahat ng mga lalagyang nakuha ninyo. Itabi ninyo ang bawat lalagyang puno na. Umuwi ang balo at kinausap ang kanyang mga anak. Manghiram tayo ng mga lalagyan na walang laman sa ating mga kapitbahay. Ganoon nga ang ginawa nila, at nang makakuha na sila ng maraming lalagyan, ay pinasok nila ito sa loob ng kanilang bahay at isinara ang kanilang pintuan. Isa-isang inaabot ng kanyang mga anak ang mga lalagyang kanilang nahiram. Mula sa maliit na lalagyan, pinuno nila ng langis ng unibo ang iba pang mga lalagyan. Pagkatapos ng huling lalagyan, sinabi sa kanila ng balo, Abutan pa ninyo ako ng mga lalagyan. Puno na po ang lahat ng lalagyan. Sagot ng isa niyang anak. 
Noon din ay huminto sa pagdaloy ang langis mula sa maliit na lalagyan. Bumalik ang balo kay Eliseo at sinabi niya ang nangyari. Ipagbili mo ang langis. Sagot ni Eliseo, Ipambayad mo ng utang ang mapapagbilhan at may matitira pa para sa ikabubuhay ninyong mag-iina. At lagi nating tandaan na kahit kailan hindi nagkulang ang Panginoon sa pagbibigay ng ating mga pangangailangan. Kailangan lang natin manipalataya at magtiwala sa Kanya. It's Memory Verse Time! Ang ating memory verse ay matatagpuan sa New Testament sa book ng Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo ay magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Okay, Grace Kids, atin muling ulitin ang ating memory verse ngayong linggo. Hebrews chapter 4 verse 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo ay magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang ibig sabihin ng ating memory verse ngayong linggo, tayo magsilapit sa Panginoon na may buong pusong pagtitiwala at palagi natin siyang unahin. Tiyak hindi kanya pagkukulangan dahil siya ang nagpo-provide ng ating pangangailangan. Basta't unahin natin siya palagi sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating closing prayer. Kahiyo mo ko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa natapos ng Sunday School. Panginoon, sana po ang kanilang mga natutunan ay kanilang maisupos at maisabuhas. Ngayon tayo sa pangalan ng Yesus. Amen. Hanggang sa muli, Grace Kids! Paalam!